வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா கிள்ளி போட்ட கீரை சாம்பார் நம்ம செய்ய போகிறோம் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா முதல்ல பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து நான் பாசி பருப்பு அதாவது சிறு பருப்பு வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ச கீரை சாம்பார் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பா தோரம் பருப்பில் தான் செய்வாங்க ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ பாசி பருப்பு கூட போட்டு தோரம் பருப்பை நம்ம கம்மியாக சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து குக்கரில் அந்த ஆஃப் அரை கப் நம்ம வந்து இந்த பாசி பருப்பு போட்டுடலாம் இப்போ வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு வந்து நான் ஊற வச்சுருந்தேன் வாஷ் பண்ணி அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் ஊற வைக்கிறோன்னா சீக்கிரமே வந்து ரெண்டு பருப்புமே வெந்துடும் பாசி பருப்பு சீக்கிரம் வெந்துடும் தோரம் பருப்பு வேக கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அதனால் அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து வேணுங்கிற தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து பருப்பு வேக வைக்கிறதுக்கு உடனே நீங்கள் மூடிடாதீங்க நல்லா வந்து கொதிக்கும்போது நீங்கள் வந்து மூடி வச்சு மூடினீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமே வந்து பருப்பு வெந்துடும் உங்களுக்கு பொங்கி ஊற்றாது இப்போ நல்லா பருப்பு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு அரை அரை டீஸ்பூன் வந்து நான் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன் இது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பருப்பு வந்து அடி பிடிக்காமல் வரும் அதே டைம் உங்களுக்கு பொங்கி ஊற்றாது பருப்பு நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்ம சாம்பார் செய்யும்போது இப்போ நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை மூடிடலாம் நம்ம வந்து இந்த பருப்பு வேக வைக்கும்போது பூண்டு பச்சை மிளகாய் எதுவுமே நம்ம சேர்க்கறது கிடையாது பருப்பு மட்டும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அஞ்சு விசில் வந்து நம்ம வந்து பருப்பு வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து சாம்பார் செஞ்சிடலாம் கடாய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் என்ன சேர்க்கலன்னா நெய் கூட நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காய விடுங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரிய விடணும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம உளுந்து சேர்த்துடலாம் இந்த சாம்பார் வந்து நம்ம எந்த கீரையில் நம்ம பண்ணலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து முளைக்கீரை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து அரைக்கீரை பாலாக்கு அந்த மாதிரி எல்லா கீரையுமே நீங்கள் வந்து இந்த சாம்பார் செய்யலாம் நல்லாவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து உளுந்து வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் உளுந்து வந்து கொஞ்சம் சிவந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஜீரகம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பெருங்காய் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பருப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் அதிகமாக சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதுமானது ஜீரகம் நல்லா குறைஞ்சதுக்கப்புறமா ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகா நம்ம கிள்ளி போடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி நறுக்கி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காரம் அதிகமாக வேணான்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் பச்சை மிளகா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் நைஸாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து வெங்காயம் நீங்கள் வந்து நைஸாக நறுக்கி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் ரொம்ப வதங்கணும் தேவையில்லை கொஞ்சம் சிவந்த சிவந்தபடி வத வதங்கினா போதுமானது இதில் வந்து நம்ம வந்து புளிலாம் கரைச்சி ஊற்ற போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம தக்காளி தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் புளி கரைச்சி ஊற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து தக்காளி வந்து ஒன்றே ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டா போதுமானது இதில் வந்து சாம்பார் பொடி எதுவுமே நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறது இல்லை ஒன்லி இந்த பச்சை மிளகா இந்த வர மிளகாவோட காரம் மட்டும்தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து புளி ஊற்றாமல் செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த சப்பாத்தி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கிடுங்க இது வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது மிஞ்சி போனால் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆகாது சீக்கிரமே இது வந்து செஞ்சிடலாம் இந்த கீரை சாம்பாரை இது வந்து நீங்கள் வந்து அதிகமாக நீங்கள் வாரத்துலேயோ மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு தடவை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது வெங்காயம் நல்லா நம்ம வதக்கிடணும் இது வந்து நீங்கள் வந்து லஞ்சுக்கு நீங்கள் செய்யும்போது நீங்கள் வந்து வெங்காயம் நல்லா வதக்குனா தான் உங்களுக்கு வந்து நைட் டின்னர் டின்னர் நீங்கள் எடுத்துக்கும்போது உங்களுக்கு கெட்டு போகாது ஏன்னா கீரை ச
இப்போ வந்து ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி ஏன்னா நான் புளி சேர்க்கலை அதனால் ரெண்டு தக்காளி நான் வந்து மீடியம் சைஸ் வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதையும் நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா கொலைய வேகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும் உடம்பு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வேகிறதுக்கு நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஏன் மூடி வைக்கிறோன்னா மூடி வச்சோன்னா நமக்கு சீக்கிரமே வந்து தக்காளி வெங்காயமும் வெந்துடும் வேலைக்கு போகிறவங்க அந்த ஹாஸ்டலில் இருக்கவங்கெல்லாம் இது வந்து சீக்கிரமே செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இது இது வந்து செய்கிறதுக்கெலாம் ரொம்ப நேரம் வந்து ஆகாது இப்போ வந்து நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து முளைக்கீரை வந்து நான் வந்து கட் அந்த மாதிரி கட் பண்ணாமல் அதை அப்படியே காம்புலேருந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த முளைக்கீரை வந்து ஒரு கட்டு இருக்கும் அதை வந்து நான் கட் பண்ணலை அப்படியே நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு கீரை போட்டதும் உடனே நீங்கள் கிண்டிடாதீங்க அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அது வேக வேக கீரை வந்து அமுங்கிடும் அப்போ உங்களுக்கு கிண்டுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கீரை வேக வேகும்போது நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்கக்கூடாது அதோட சத்தெல்லாம் போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து சிம்லே வச்சு நம்ம வந்து கீரையை வந்து வதக்கிடணும் அப்போ தான் நல்லா வேகும் கீரை வந்து வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது இல்லை எனக்கு இப்படி போட விருப்பம் இல்லை நான் நைஸாக நறுக்கிக்கிறேன்னா நீங்கள் நைஸாகவும் நறுக்கிக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா அந்த மசாலாலாம் அந்த கீரையோட கோட்டாகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க நீங்கள் வந்து கீரையை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ச கீரை சாம்பார் வந்து நல்லாயிருக்கும் கீரை போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃப்ளேமில் வச்சுடக்கூடாது சிம்பில் வச்சு தான் நம்ம வந்து கிண்டணும் அதே மாதிரி கீரையில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நேச்சுரலாகவே கீரையில் வந்து தண்ணி இருக்கும் அதிலே அது வந்து வெந்துடும் நம்ம வந்து எப்போவுமே கீரை கடைகள் எது செஞ்சாலுமே நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது அதில் உள்ள தண்ணியிலே நேச்சுரலாகவே தண்ணி இருக்கும் அதிலே வெந்துடும் கீரை அந்த மசாலா தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் நீங்கள் வந்து சிம்மில் வச்சு கிண்ட கிண்ட தான் அந்த கீரையோட க்ரீனிஷ் வந்து மாறாது அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா கீரைலாம் அடி பிடிச்சி அதோட டேஸ்ட்டே மாறிடும் நீங்கள் சிம்மில் வச்சு வச்சு கிண்டணும் அப்போ தான் அந்த பச்சையாக இருக்கிற கலர் வந்து மாறாது நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் மார்னிங் செஞ்சிட்டிங்கன்னா நல்லா ஆற வச்சு நீங்கள் பாக்ஸில் கட்டிகிட்டு போங்க இல்லாட்டி மதியெல்லாம் வந்து கீரை ஒரு மாதிரி ஆயிரும் நல்லா ஆற வச்சு நீங்கள் வந்து கட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மதியம் சாப்பிட்றதுக்கு கீரை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து சாம்பார் வந்து கெட்டு போகாது நம்ம டின்னர் கூட வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம் நல்லா அந்த எண்ணெயிலேவும் நல்லா நம்ம வதக்கிடணும் நல்லா வெந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு கீரை வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலாவோட மெங்கில் ஆகி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிரும் அதுதான் நமக்கு கீரை வெந்துருச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் அந்த மசாலாவோட நல்லா மெங்கில் ஆகிடுச்சு நல்லாவே வெந்துருச்சு நீங்கள் வந்து அரைக்கீரை பசலைக்கீரை கரிசலாங்கண்ணி எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து இந்த சாம்பார் செஞ்சு வச்சு செஞ்சு சாப்பிடலாம் நல்லாவே இருக்கும் இப்போ வந்து பருப்பு பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எனக்கு பொங்கியும் ஊற்றலை இப்படி வெந்துருக்கு பாருங்கள் அதனால தான் நான் வந்து நல்லா நான் ஆட் பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் அடி பிடிக்கல பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம நல்லா கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கீரையில் வந்து சேர்த்துடலாம் சில பேருக்கு வந்து பாசி பருப்பு வந்து பிடிக்காது அப்படி நினைக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் வந்து தோரம் பருப்பு போட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சாப்பா செய்யலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ பாசி பருப்பு கூடமும் தோரம் பருப்பு கம்மியாக போட்டிங்கன்னா அது ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு
இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பருப்பு வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்குவோம் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் எப்போவுமே வந்து கீரை சாம்பார் செய்யும் போது நீங்கள் ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வந்து கீரையை வந்து வதக்கிட்டே இருங்க வதக்க வதக்க தான் உங்களுக்கு வந்து கீரை நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நம்ம ரொம்ப நேரமும் வதக்கக்கூடாது அப்படி வதக்கினா கீரை ஒரு மாதிரி கசப்பு தன்மை வந்துடும் இப்போ வந்து ப நம்ம வந்து டேரெக்டாக தண்ணி சேர்க்காமல் நம்ம வந்து பருப்பிலே தண்ணி சேர்த்து நம்ம சாம்பார் இது பண்ணிடலாம் செஞ்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக பருப்பு ஊற்றும்போது இது சாம்பார் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ கெட்டித்தன்மை வேணுமோ அந்தளவு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் தண்ணி ஊற்றி நான் அதை இது பண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு கெட்டியாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கீரை வந்து ரொம்பவே நல்லது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருமே டெய்லி எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒன்றும் தப்பு இல்லை ரொம்பவே நல்லது இது பெண்கள் வந்து கட்டாயமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து கீரை சம்பாக்கு தேவையான உப்பு வந்து நான் வந்து தேவையான அளவு நான் போட்டிருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு கொதி விடணும் கொதி விட்டுட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் பருப்பு ஊற்றுனதுக்கப்புறமா ரொம்ப நேரம் நம்ம கொதிக்க விடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுமே நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் நீங்கள் க சாம்பார்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம புளி கரைச்சி ஊற்றாத சாம்பார் நம்ம செய்யும்போது கடைசியாக கொஞ்சம் பெப்பர் நம்ம தூவி விட்டு நம்ம இறக்கணுன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து நார்மல் ஃப்ளேமில் வச்சே தான் நீங்கள் கொதிக்க விடணும் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த மாதிரி நீங்கள் கிள்ளி போட்ட சாம்பார் நீங்கள் செய்யும்போது நீங்கள் வந்து ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க ஏன்னா இந்த பருப்பும் கீரையும் நல்லா மிங்கில் ஆகணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த சாம்பார் நீங்கள் நைஸாக நறுக்கி போட்டுட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இது வந்து சப்பாத்தி ஊதிக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நானும் கூட நம்ம தொட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் ரைஸுக்கும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு சாம்பாராக இருக்குது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நல்லா கொதிக்குது இந்த டைம் நம்ம கொஞ்சம் வேணும்னு பெப்பர் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க போட்டுக்கோங்க வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க நான் வந்து சேர்க்கலை வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு சூப்பரான சுவையான கிளி போட்ட கீரை சாம்பார் தயாராகிடுச்சு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்